Bog ljudi, dobrodošli u jedan moj video, ja sam Maja. Danas ću pričat o dva francijskog džan mirisa, Ala Rose i Lo Ala Rose. Ala Rose je došao prije nekoliko godina, a Lo Ala Rose je znači njegov trenutno posljednji miris za žene koji je izašao. Kao što samo ime kaže, tematika mirisa je vezana znači za ružu. No međutim, zaista je napravio dva različita dvije različite interpretacije kod oba mirisa. No da odmah ne idem na samu sredinu, odnosno skoro pa kraj recenzije, čisto kratki uvod. Tu imam sample, biti ovo su sample količina mirisa, svakog ima 5 ml. I ovako, znači već sam išpisila na ruku, Ovdje ima Ala Rose, ovdje je Lo Ala Rose, znači novija verzija mi je na desnoj ruci. Ono što mi se u biti sviđa kod mirisa, osobno sam već isprobila nekoliko puta do sada, bez obzira što nose slično ime, jel? Doslovno je napravljena totalno različita interpretacija mirisa, odnosno interpretacija ruže kod obe verzije mirisa i to mi je onako veliki plus, znači nije tipa riječ o znači samo razbaženoj verziji provijenca, nego su, ajmo reći, u biti čak i dva različita mirisa, ali eto nose u biti isti naziv, samo što je u zadnjem nadodano ovo lo. Što se tiče Ala Rose, znači prve verzije, tu doslovno u samom startu osjeti se vrlo, 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 ali jako malo citrusa koji nestanu doslovno u roku par sekundi. I onda je fokus jedno tri sata od prilike isključivo na ruži. Tu imamo, znači baš dvije vrste ruže imamo Damaskus, odnosno Damaščanska i Bulgarijan, Bulgarska ruža. Bulgarska ruža je inače ona mesnata, bogata, uljna ruža koja baš daje onako onaj jaki intenzivni miris ruže. Ne onaj starinski miris ruže u ovom slučaju, nego baš onako bogat, sočan miris ruže i koji se zaista jasno proteže i jasno se osjeti u prvoj verziji Ala Rose. Kod druge Lo Ala Rose verzije ona počinje slatkasto, znači tu imamo u top notama krušku i liči. I zbog čega on daje baš tu slatku, pogledano svježu notu i ne daje već u samom startu na ozbiljnosti same kompozicije. Tada, isto tako jako brzo, miris prelazi, fokus postaje na ruži i tu imamo različitu interpretaciju ruže, kako sam u biti rekla na početku, znači imamo onu običnu, odnosno vrtnu ružu i imamo božor koji jednostavno daje, rekla bi, mrvicu poletnosti samom mirisu, zbog čega kod Lo a la Rose gubi ta ozbiljnost same ruže u odnosu na prvi, znači a la Rose. Interpretacija ruže kod obe verzije je doslovno fantastična, jednostavno sam tu baš sam oduševljena, s obzirom da sam nedavno pričala o jednom od videa o ružama. Moram priznat da a la Rose je kompletno nešto drugačije od ruža mirisima koje sam do sada isprobala, no međutim Lo a la Rose mene dosta podsjeća na Stella McCartney Stella. Upravo vjerojatno zbog ovog božura, zato što i ruža i božur su u jednom i drugom mirisu. No međutim, kod Kurgžanove versije ruža je zaista više nekako realnija, realističnija, stvarnija. Onako više doslovno imaš osjećaj kao da si u vrtu ruža i jednostavno je sam miris više onako konkretniji i bogatiji. Ne moram ni govoriti ono da mi je prekrasan, pogotovo Lo a la Rose. Predivan je i doslovno je nešto najbliže miris ruže što ja osobno volim u mirisima. Znači kao što sam rekla za Stelu u prethodnom videu, tako sada govorim i za Lo a la Rose. Zaista prekrasna 
izvedenica ruža u ovom mirisu jako je lijepo i realistično prikazana kod obe verzije, no međutim evo ja više nekako najginjen prema Lo a la Rose verziji koja je zaista vrlo je svježa nije nema onaj intenzivno in your face moment kod nje niti u jednom trenutku ali jako se lijepo razvija i jako je onako kad se isproba baš je onako lagana, no međutim ima krasnu auru, jako se lijepo razvija jako lijepo se širio kovac, čak bih rekla bolje nego prvi, znači Ala Rose dok ovdje zaista ova verzija mi je znači Prva verzija mi je onako više ozbiljnija, onako više onako nekako damski profinjena, više je onako doslovno kada bih išla usporedit, rekla bi da je Ala Rose ne znam, starija sestra ili mama, dok je Lo Ala Rose onako ne znam, mlađa sestra ili djevojčica djetek, čerka, kako god hoćemo to napraviti nekako, ajmo reći, razliku, ali doslovno je nekako takav nekako mi tako dolazi da ih usporedim. Baza kod oba merica je poprilično slična, znači imamo cedar i mošus kod Ala Rose i Ala Rose ima samo mošus u bazi. Znači, zbog čega je, znači, po svim notama koji su poprilično jednostavne, zaista je riječ o jednom svježem, elegantnom mirisu. Ala Rose je zaista onako jedna bogata, opojna, mrvicu čak i uljna ruža. Baš da je onaj, jedna i druga imaju zaista realističan miris ruže. No, međutim, razlika u vrsti ruže se osjeti kod oba mirisa, kako sam rekla, Lo a la Rose je onako ona vrtna svježa ruža, onaj buket ruža koji možete doslovno kupiti u cjećarni. Kod a la Rose je ruža više onako ozbiljnija, bogatija, onako sočnija, upravo zbog toga što nema tu vrtnu ružu u sebi, nego upravo ovu damašćansku i bugarsku koje same po sebi zaista mirišu vrlo opojno i bogato. Baza, kako sam rekla, poprilično slična i top note su citrusne, no međutim vrlo, vrlo brzo ispare, tako da zaista, kako je sam naziv mirisa, kompletan fokus je isključivo na ruži. Ala Rose ima damaskas, odnosno damašćansku i bulgarijan rose, odnosno bugarsku ružu, dok lo Ala Rose, znači u top notama ima slatke note, liči i kruška, u srednjim notama je božur i ruža, znači vrtna ruža kako sam rekla i u baznim notama je možu. Znači poprilično jednostavna kompozicija, no međutim, kako sam rekla, jako je lijepo izvedena, jako je realistična ruža u ova mirisa. Prva verzija je dosta ozbiljnija u odnosu na drugu verziju koja je vrlo svježa, onako razigrana, vesela, baš onako poletna, proljetna, prekrasna, dok je prva verzija, znači, onako je ozbiljnija, opojnija, gušća, doslovno onako, kako se rekla, biti starija sestra ili mama ovoj novoj verziji. Oba mili sam mi se sviđa, međutim više nekako sam se pronašla u Lo a la Rose verziji, ne znam, možda zbog toga što sam sa svoj godin poprilično neozbiljna, nemam pojma, nije ni bitno, no ono što mi se definitivno ne sviđa je cijena, naravno, jer riječ je o niš brendu i zaista predivnim, predivnim interpretacijama mirisa, Francisco Gian je zaista parfumer koji ima zaista fantastične mirise. Inače, kurbičan ovim mirisama drži parfumerija Markmex u Zagrebu i za sad još uvijek su dostupne bočice od 70 ml, ali ono što mi je super je što je brend nedavno izbacio i bočice od 35 ml. Tako da, jedna će kada stignu Markmex, nadam se da hoće, kada stignu, znači ako dobijem informaciju, svakako ću vas obavijestiti. 
i do tada, ako volite ljudi sruže, definitivno isprobajte ove dvije interpretacije čisto da u biti vidite razliku. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!